mis amores, bienvenidos un día más a este canal Y bueno, en el de hoy les tengo un video bastante informativo e interesante para muchos Y es que les voy a estar hablando de cuánto he cobrado o cuánto fue mi primer pago en YouTube Pero antes de comenzar, como siempre, los invito a que se suscriban a este canal Por favor, denle clic por aquí abajito Ustedes saben que yo nunca sé dónde rayos está las... El punto de la suscripción Y adicional, regálenme un like Que eso me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo Por favor, vean el video hasta el final Porque eso es muy, muy importante para mí Y bueno, nada, aparte de la suscripción eh, Que le den like al video, coméntenlo Y también compartan este video en todas sus redes sociales No sé, envíenlo a su abuelita, a su vecino, a su suegra A su suegro, a su hermano, a su hermano, a su novio A su peor es nada Ya nada más me faltan 200 suscriptores para llegar a los 3.000 Gracias a ustedes de verdad por todo este apoyo que me han dado hasta el momento Y bueno, ya saben, para seguir creciendo esta gran familia de Joana Sé que pronto les tengo unos cambios técnicos eh, en el canal Pero ya eso lo van a saber cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores Compartan el video, suscríbanse, denle like y comenten lo que ustedes quieran, lo que cosas positivas, cosas con energía, eh, buenas vibras en esos comentarios. Y bueno, nada, ya después de este jarabe de lengua que les di, ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno, como seguramente leyeron en el título del video y como les dije al principio del video también, les voy a estar hablando un poco o les voy a revelar cuánto dinero me pagó YouTube desde el momento en que yo empecé a hacer videos hasta el momento de ahora. Pero primero quiero contarles a todas aquellas personas que me siguen desde hace poco eh, que yo tengo más de un año en esto. Yo empecé eh, más o menos en, en cuando empezó la pandemia a hacer todo esto de, de los videos y bueno, obviamente tenía mucho tiempo libre porque estábamos en pandemia, nadie podía salir y toda la cosa y yo empecé a hacer videos para YouTube, obviamente sin recibir nada, nada, nada a cambio y es porque obviamente hasta que tú no llegas a una cantidad de suscriptores eh, mil suscriptores específicamente y a una cantidad de horas que son cuatro mil horas en YouTube tú no puedes empezar a monetizar claro está que yo tardé muchísimo más no sé si fue por mi tipo de contenido hay contenidos que, que tardan más otros que tardan menos y bueno lo cierto es que yo en septiembre de ese mismo año, del año 2020, del año pasado, que fue cuando yo comencé con esto de YouTube, yo empecé a trabajar y ya no tenía el mismo tiempo que tenía al principio para hacer videos. Y desde entonces empecé a hacer videos esporádicamente y no era tan constante. Y esto es muy importante para todas aquellas personas que en algún momento han pensado hacer videos para YouTube. Aparte de ser una distracción, de mi caso, mi, mi canal se iba a tratar más que todo de, de hacer blogs, de salir a la calle, de viajar, de conocer, más que todo Chile en este caso porque estaba en Chile y porque también tenía algunos viajes planeados para ese año antes de que empezara la pandemia y quería eh, bloquear esos, esos videos, o sea, esos viajes. Eh, pero bueno, llegó la pandemia como todos saben y todo quedó en stand-by y la temática de mi canal empezó a ser eh, un poco diferente a lo que ya yo tenía planeado. Claro está que mi pensamiento esto de hacer vlogs, eh, conociendo ciertas partes de Chile, muchos lugares, me encantaría conocer muchísimos, muchísimos lugares de Chile y eh, obviamente re, re, replantear o retomar, esa es la palabra que estaba buscando, retomar eh, los viajes que ya tenía planeado para poder bloguearlos, contarles, llevarles a ustedes toda esa información, mostrarles los lugares a los que voy a ir, en fin, todo eso obviamente todavía está en mi cabeza, todavía está allí, eh, todavía está planeado, no está descartado por nada del mundo, pero hasta el momento... Voy haciendo otro tipo de videos que de repente a ustedes también les van a interesar Y que a mí me entretienen y que a mí me gustan Porque eso es lo más importante Si tú estás pensando en hacer videos eh, para YouTube Tienes que hacerlo porque a ti te guste Y tienes que hacer el contenido que a ti te guste Y que a ti eh, te llene como tal Y si en algún futuro tú que quieres hacer videos Quieres vivir de esto, de verdad tienes que dedicarle 
muchísimo, muchísimo, pero muchísimo tiempo y sobre todo tener mucha constancia y paciencia. Lo principal es tener paciencia porque uno no crece en YouTube de un día para otro, esto lleva trabajo, esto lleva tiempo, esto lleva dedicación. Bueno, yo empecé a monetizar mi canal en febrero justamente, dos días antes de, de cumplir el año en YouTube. Un procedimiento bastante, bastante largo hasta, que te, hasta el momento en que te llega el pin que te envía... Eh, YouTube para poder activar tu cuenta y poder cobrar el dinero que, puede, que estás monetizando de los videos que estás monetizando a mí me duró para llegarme el pin de activación para poder cobrar el dinero que empecé a monetizar por mis videos en YouTube aproximadamente tres meses y algo casi cuatro meses y lo tuve que pedir dos veces claro está que en el momento en que tú vayas a monetizar tienes que abrir una cuenta AdSense no sé si lo dije bien porque yo a veces soy media usted sabe en trabalengua una cuenta AdSense que desde ahí es donde te envían el dinero a YouTube pero eh, para eso hay muchísimos muchísimos videos en YouTube en los cuales tú te puedes eh, informar de cómo hacerlo de cómo es el procedimiento la verdad no es nada nada del otro mundo no es nada difícil pero bueno, eh, lo cierto es que en el momento en que yo, desde el momento en que yo empecé a monetizar, que fue, creo que fue eh, como el 25 de febrero más o menos, porque después de este procedimiento tarda un unos días porque YouTube tiene que revisar tu canal para ver si es apto para poder monetizar. Eso también es muy, muy importante. ¡Ojo! Hay una regla muy, muy importante. No creas que te llegue al pin y al mes, por ejemplo, porque hay gente que les llega súper rápido. Tengo un amigo que le llegó, no sé, súper, súper rápido, como a las dos semanas de que lo pidió. Y no creas que te llegó al pin. Tú ya nada más vas a cobrar, eh, no sé, tienes 20, eh, 23 mil pesos en la cuenta y tú vas a cobrar los 23 mil pesos. No, señor. Tú tienes que completar mínimo 60 mil pesos para poder cobrar ese dinero y algo muy importante es que youtube te paga todos los meses las personas que hacen videos para youtube esto es un trabajo literalmente esto es un trabajo porque tú le dedicas tiempo le dedicas esfuerzo le dedicas eh, noches en vela y todo lo demás porque eh, se necesita dedicación el punto de este video es cuánto cobré yo en mi primer pago de youtube y bueno, como les había dicho, yo empecé a monetizar el, como el 25 de febrero, pónganlo ustedes más o menos, y recibí mi primer pago de YouTube el día... ¿Cuándo fue? El 23, 22, no, no me recuerdo muy bien. Eh, yo recibí mi primer pago de YouTube eh, cuando abrí mi cuenta. Yo, tengo mi dinero, tengo dinero. De verdad, estaba muy emocionada porque ya a mitad de mes, ustedes saben, uno está un poco escasa de dinero, uno está un poco reducida de efectivo. Y bueno, lo cierto es que recibí, aquí se los voy a poner en pantalla, así es, 85 mil y algo, no me sé muy bien, lo puse aquí en pantalla, pero no sé cuánto es la, la cantidad exacta, 85 mil y algo de, de pesos, 85 mil pesos, pónganle, eh, fue lo que yo cobré en, en YouTube durante eh, desde el momento en que empecé a monetizar hasta el 23 eh, de mayo. Obviamente cuando yo moneticé mi canal, moneticé todos lo, los videos. Tú, tú empiezas a, a invertir cosas en, 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 en tus videos que al principio no se ven y que después de tanto tiempo tú recibas un incentivo. Lo vi yo de esta manera, o sea, un pago por todo ese tiempo de trabajo, de verdad me, es algo muy reconfortante para mí porque, o sea, es mucho tiempo lo que tú le dedicas. Y bueno, nada, espero en algún momento no muy lejano de dedicarle muchísimo más tiempo, no sé, subir dos o tres videos semanales porque es lo que me gusta, a mí me gusta hacer videos. Hay mucha gente que, que se pone a hacer videos de YouTube y no, no lo hacen porque les gusta, sino porque piensan que de un momento a otro se van a volver millonarios y van a vivir de eso y todo lo demás. Y no es así, señores, esto no no es nada fácil, esto es algo de dedicación y de mucho tiempo y de paciencia sobre todo y que bueno, que sí, que en algún momento eh, uno sí puede llegar a vivir de esto, pero para eso tienes que, que como dice en mi país echarle mucha pierna y ponerle mucho empeño y mucho trabajo y sobre todo mucho, mucho trabajo de sí mismo, o sea, porque no hay nadie que está ahí diciéndote, mira, tienes que hacer videos, mira, tienes que hacer esto, mira, no, es por voluntad propia que tú todos los días te, te dices, mira, hoy tengo que hacer videos, hoy tengo que grabar, son la una, las 11 de la noche, ya me tengo que acostar porque tengo que trabajar mañana, pero tengo que editar un video, me tengo que acostar tarde para volver a, a levantarme temprano, porque tengo que trabajar, o sea, 
es algo que, que te impulsa a ti mismo, que tú mismo dices, mira, si lo quiero hacer, si lo voy a hacer, voy a trabajar por esto y, y nada, o sea, es algo... Que, que si a ti te gusta, no te dé vergüenza hacerlo. Al principio a mí de verdad me da muchísima, muchísima pena hacerlo. Incluso recibí muchísimas críticas de personas cercanas eh, que eh, me, me dolió en algún momento. ¿no? Eh, o sea, yo dije, bueno, a lo mejor sí estoy haciendo el ridículo, pero, pero bueno, a mí me gusta. Y, y muchas veces recibes comentarios de gente que, que simplemente se sienta a, en las redes sociales a, a ofender y... Y a dañar a otros sin conocerlos Porque he recibido muchísimos comentarios Claro, siempre son más los comentarios positivos Los comentarios bonitos Que de verdad esos me llenan, me impulsan a seguir haciendo videos Pero también he recibido eh, comentarios de personas que, que llenas de, de odio Por no sé, por la sociedad o por no sé qué O sea, si no te gusta mi contenido no lo veas O sea, hay una cantidad de contenido en YouTube Que tú puedes ver y tienes variedad Y tienes... Para escoger. Y bueno, eh, como les decía al principio, también recibí muchas críticas, no solamente de, de algunos familiares, sino de amigos, sino de amigos que, o sea, solamente hacían comentarios, eh, no solamente, no negativos, sino burlistas y eso, aunque ellos de repente no lo vean o, o sí lo ven, no lo sé, eh, te dañan o te, te, te apagan la autoestima o, o te la bajan, o sea, sientes ese bajón como que dices, bueno, pero se supone que deben apoyarte y, y no lo hacen. Pero bueno, poco a poco fui superando todas esas cosas. Muchas personas también me apoyaron, me dijeron, échale ganas, dale, si a ti te gusta eso, hazlo. No le estás haciendo daño a nadie, hazlo. Y, y bueno, nada. Y ahora que recibí mi recompensa, ya muchas de las personas que, que, que me criticaban o que se burlaban de mí y me felicitaron por la constancia que he tenido. Pero lo que trato de decir con todo esto es que tú mismo... Eh, eres el que te da aliento, tú mismo el que te da fuerza Obviamente siempre hay personas detrás que te apoyan y que te impulsan a que lo hagas Pero siempre está de parte de uno, de parte de ti que lo hagas, que lo quieras lograr Y bueno, nada, eso es lo más importante Siempre querer hacer lo que a ti te gusta, lo que, lo que te llena y lo que te hace feliz Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Fue algo sencillo, fue algo muy diferente a lo que siempre hago Bueno, aunque yo hago hablo de todo por este canal, o sea, no sé Yo ya no... Pero bueno, gracias a todas aquellas personas que llegaron hasta el final de este video, que se calaron todo mi jarabe de lengua, toda mi habladuría, todas mis tonterías que dije. Y, pero bueno, también muchas verdades que, que, que son la realidad de todas las personas que hacemos algo que nos gusta y de repente, bueno, hay tropezones, hay trabajo detrás. No es tan sencillo como se ve que tú te sientas a ver el video y dices, ay sí, muy sencillo. No, no es tan sencillo como eso. Esto lleva horas y horas y horas de dedicación y bueno nada, solamente apóyennos ustedes ya saben cómo, regalándome un like que no cuesta nada, suscribiéndose y compartiendo el video y claro está, dejando sus comentarios que siempre es muy muy importante dejando los comentarios de qué, te, de qué, qué opinas del video qué videos te gustaría ver en el canal eso yo lo tomo todo en cuenta y bueno nada, ya saben compartan el video, denle like, suscríbanse comentenlo y bueno nada ya saben, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en los próximos días con un nuevo video. Chao, chao.